saya nak record. Okay class, a very good morning today. Okay, Assalamualaikum semua. Harap-harap semua sehat lah. Eh? Okay, so we will continue our lesson for this week. Okay, so this week you will learn on a new topic. Okay, this is uh, unit 9. Actually sebenarnya uh, saya nak slowkan sikit eh, pace kita punya sukatan sebab saya dah laju sangat. Eh. So ni kita dah masuk unit 9 sebab kita ada tambahan. Okay, lagi 3 bulan tahun depan. Eh. So this year awak akan belajar lagi and then Uh, next year ada tambahan lagi 3 bulan Sampai bulan 3 awak still akan berada dalam tahun 3 eh? Okay tapi tak apa Okay so kita teruskan So this is a new topic Actually this is one of the interesting topic Topic yang sangat-sangat menarik Okay bukan saja murid selalunya Saya sendiri sangat suka dengan tajuk ni eh? Okay so this is a The new topic on unit 9, the solar system. Okay, so what is the solar system? Solar system in Malay is uh, sistem solar. Apa itu sistem solar? Sistem solar ni dia melibatkan semua yang ada di langit. Eh, yang awak boleh nampak, yang awak tak nampak di langit. So, we will learn on this topic. Okay, so before we start our class. Okay, uh, saya nak tanya. Siapa yang pernah pergi National Planetarium? Siapa pernah pergi Planetarium? Tak pernah. Ah, tak. tak pernah. Oh, tak. Okay. tak apa eh. Ah, ah, untuk tajuk solar system ni kita boleh buat banyak aktiviti. Eh. Sebab apa? Pertama kita boleh buat aktiviti sendiri. Kita boleh buat observation. Awak boleh perhatikan. Ah, eh. Baru ni ah, dua hari lepas Uh, apa nama dia kalau awak perhatikan di langit bulan penuh eh bulan penuh dan kalau awak ada teleskop sir ada teleskop kalau awak ada teleskop okay you can observe planet uh, eh? ada beberapa planet yang kita boleh nampak baru ni uh, eh? so uh, this one is interesting dan saya ada gambar-gambar dia saya ambil sendiri dan kebetulan cuaca pun clear okay so memang best uh, eh Okay, uh, and then kita boleh menggunakan apa namanya kita boleh menggunakan apps untuk belajar tentang tajuk ni. So untuk tajuk solar system ni awak boleh buat banyak aktiviti sendiri dan aktiviti tu sangat menarik. Okay, so kita tengok uh, solar system ni muka surat on page page berapa ni? Okay, page 115. Eh, so kalau awak pernah, if you uh, apa, awak pernah pergi ke, if you have go to the National Planetarium, National Planetarium ni terletak di bukit apa selupa nama dia. Okay, tapi kat KL, uh, eh, dekat dengan Parlimen, uh, selupa Tasik dia dekat dengan Tasik. Ya Allah, apa ke nama Tasik tu? Tempat semua besar tapi saya dah lupa dah. Eh, okay sebab dah lama tak balik KL Dah 2 tahun saya tak balik KL 2 tahun dah tak jumpa mak saya Okay so look Okay kalau awak pergi kat National Planetarium tu Dia ada satu ruangan nama dia uh, Kalau awak tengok kat sini Nama ruangan tu adalah Space Theater Apa itu Space Theater? Okay Space Theater ni adalah Satu ruangan yang kita boleh tengok wayang Tapi kita, kalau tengok dekat dalam gambar ni Uh, dia macam mendongak ke atas kan tapi kalau yang sebenarnya awak uh, dia punya kerusi tu sengit betul sengit dan kita macam terbaring eh kita macam bersandar terbaring ke atas okay so this is one of the interesting theater sesuka pergi tengok okay sebab apa kita akan nampak macam 3D kita nampak all the planet depan mata kita uh, eh? so dia sangat 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 Menarik, very interesting. Dekat Malaysia ada beberapa planetarium. Okey, antara dia dekat KL, that is National Planetarium atau Planetarium Negara. Dan yang kedua dekat Melaka. Eh, Dekat Melaka ada satu planetarium, nama dia Planetarium Melaka. Tapi dia kecil sikit. Ha, eh? 
And then satu lagi serasa dekat Terengganu kot universiti dia bukan planetarium dia macam tempat apa namanya untuk observation untuk buat apa pemerhatian ha, eh. dia ada teleskop besar tu dekat universiti dar bukan universiti Dariman dia college universiti Sultan Zainal Abidin Kuza siapa orang Terengganu dia boleh lah pergi ke sana ha, eh. okay so class today you will learn about Okay, uh, eh, tengok ni. Wow, it's so beautiful. What is that, father? Okay. So, dia tanya, what is shown on the theater screen? Kalau kita pergi dekat uh, apa nama dia, uh, planetary ni kita akan nampak. So, kita akan nampak dari planet-planet tu dan dia akan zoom dekat depan mata kita. Eh, dia dalam bentuk 3D. Okay, so we look into another page. Okay, so this is what you will learn this week. Ah, eh? So, this week you will learn about the members of the solar system. Ah, eh? Member tu kawan. <laughs> eh, bukan eh. So, members ni uh, in Malay we call it uh, ahli solar system. Eh, uh, solar system pula. Apa? Ahli sistem solar. Okay, so what is the member of the solar system? Okay, solar system ni adalah uh, satu, uh, apa nama dia, satu kawasan yang boleh kita perhatikan yang okay, bergerak mengelilingi matahari. Kecil je, kalau dekat dalam angkasa tu, sebenarnya solar system kita ni hanya sekecil debu je. Bayangkan sekecil debu, tapi sekecil debu tu pun kita tak habis lagi nak apa namanya nak uh, nak explore lagi okay so uh, for the solar system okay so you will learn about the solar system okay tengok dekat page 116 eh 116 okay kejap eh saya nak ambil gambar sikit saya nak simpan untuk apa evidence Okay, class. Look at page 116. Okay, so this is what you will learn this week. Uh, members of the solar system or in Malay we call it ahli sistem solar. Okay, first before you learn about the members of the solar system, you need to know what is a solar system. Apakah yang dimasukkan dengan solar system? Okay, solar system ni adalah satu kawasan yang macam saya kata tadi kecil je sebesar debu je dalam angkasa kita tu. Angkasa kita tu seluas-luas-luas. Bukan seluas mata memandang tapi seluas-luasnya. That's why uh, ada saintis mengatakan angkasa our space is infinity. Uh, infinity tu maksud dia dia tidak berpenghujung. Maknanya dia sentiasa membesar 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 dan Uh, our solar system, uh, sistem solar kita ni hanya sekecil debu di dalam uh, kita punya apa nama solar system ni di dalam kita punya galaksi. Uh, eh. Bayangkan nanti kita akan tengok. Okay so solar system kita ni adalah satu kawasan uh, apa namanya yang bergerak mengelilingi matahari. Uh, dalam solar system kita matahari ni paling besar Okay the sun is the biggest body in the solar system Tetapi kalau dalam angkasa Sun tu sebenarnya kecil je uh, eh? Sekecil-kecil tidak je Ada planet yang seribu kali lebih besar dari our sun eh? Bayangkan eh? Kita tengok dari bumi kita tengok sun tu kecil je Tapi sebenarnya Okay, kalau uh, kalau kita pergi dekat sun tu sebenarnya dia adalah sangat besar. Okay, sebab apa? Sebab kita nampak kecil sebab jauh. Eh? Uh, contoh macam teguh. Katalah teguh berdiri, kita tengok jalan, uh, kita dekat padang sekolah. Eh? Kat padang sekolah katakan. Teguh tengah berdiri dekat hujung uh, padang sekolah seada dekat tandas. Ingat tak lagi tandas kat mana? So kita akan nampak teguh kecil je. Sebab apa? Sebab dia jauh. Betul tak? 
Tapi kalau tegur datang dekat, kita akan nampak dia besar sebab dekat eh. Okay, so class, uh, look at page 116. Okay, the solar system is made up of the sun. Okay, the first thing that you need to know is the sun. And then, planet. Okay, so they are eight planet and uh, tujuh, lapan. Okay, dulu ada sembilan planet. Okay, so they are eight planets and then natural satellite. Okay, uh, kita tahu satellite tapi they are natural satellite. Satellite semula jadi, kita akan belajar. And then asteroid. Okay, and then meteoroid. Meteoroid eh. And then the last one is comet. Okay, so let us get to know our solar system. Okay, look at the picture class on page 116. Yang setunjuk ni, apa nama dia sebelah muka surat. Kalau dekat buku awak, dia dua muka surat kan? Dia, eh? Okay, so. Okay, so. Teguh, tutup mic. Teguh, tutup mic. Okay, dia jadi apa double suaranya. Okay, so class. Uh, so the first one you need to know okay the center of our solar system okay center ni maksudnya di tengah-tengah pusat dia ha, macam awak ada pusat kat mana kat perut okay tapi our solar system also have the center so what are in the center of our solar system okay solar system kita okay tengah-tengah dia we have suns okay what is sun in mata eh, in matahari pula in malay sun is known as matahari okay so sun okay the biggest body yang paling besar kalau awak tengok dalam gambar tu okay the biggest body in our solar system and then sun is also the center of our solar system di tengah-tengah ha eh dia di tengah-tengah Okay, dan semua benda-benda lain All others bodies, kita panggil bodies eh, Sebab dia adalah jasad Okay, in Malay we call it jasad Dia adalah jasad yang bergerak Mengelilingi matahari Okay, so that's why Okay, we said that the sun is the center of our solar system eh so class bila awak dah belajar tajuk ni awak jangan jadi macam orang sesetengah orang sesetengah orang dia kata bumi ni berbentuk rata kita panggil golongan tu golongan flat earth lepas tu dia kata bumi yang berada di tengah-tengah yang lain semua bergerak mengelilingi bumi sedangkan scientist dah bagi tahu dah buat apa dah buat observation dah perhatikan menggunakan teleskop okey bumi berada bukan di tengah-tengah bumi mengelilingi matahari okey so the sun is the center of our solar system ha eh? solar system ni uh, adalah the tiniest thing besar debu je dalam our universe universe adalah alam semesta awak bayangkan Besar debu tapi besar debu tu pun manusia tak sampai lagi. Tak habis explore pun lagi. Awak bayangkan betapa besarnya our universe ni. Ha, eh? Okay so. Eh, so pula. And then we have no that uh, you have no that sun is the center of our solar system. And then ada tu, ada berapa planet cuba kira satu. Dua. Okay. Uh, kejap eh. Dalam buku saya tak nampak. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan eh. So there are eight planet. Uh, there are eight planet ada lapan planet that are moving or revolving around the sun yang bergerak mengelilingi matahari. So we call it uh, the movement we call it revolving. Revolving ni maksud dia bergerak mengelilingi. Uh, so there are eight planet. Okay, kalau awak perhatikan awak tengok ada 
garisan tu 1 2 3 4 5 6 7 8 ada garisan bulat mengelilingi matahari tu dan setiap garisan tu has dia own planet Okay, so there are planet. So, there are eight planet. Dulu ada sembilan. Tetapi satu planet telah digugurkan. Iaitu Pluto. Okay, planet Pluto digugurkan daripada senarai planet. Tapi digelar sebagai tiny planet. Ataupun planet kerdil. Sebab apa? Sebab dia terlalu kecil sangat. Dan dia bergerak uh, uh, pelik sikit. Uh, tu tak apa nanti kita akan belajar. Okay, so, eh, class, so what you need to know, okay, there are eight planet that moving uh, around the sun. Ada lapan planet bergerak mengelilingi matahari. Okay, the first planet, okay, the first planet, uh, the nearest planet to the sun. Okay, we call it hmm. Mercury. Okay, look, Mercury. Uh, eh. So, kalau tengok tu, the nearest planet or the Uh, planet yang paling dekat to the sun is Mercury. Uh, eh? Mercury ni kalau awak duduk dekat planet Mercury ni, okay, awak akan rentum terbakar. Sebab apa? Sebab dia dekat dengan matahari. So, dia panas. Uh, eh? Dia panas tapi dia bukan yang paling panas. Nanti saya akan cerita kenapa. Okay, kalau hmm. awak, okay, if you go to Mercury, if you go to planet Mercury, Okay, dia punya permukaan dipenuhi dengan gunung-gunung berapi. Dipenuhi dengan kalau dia tak ada air, dia dipenuhi dengan batuan-batuan cair. Ha, eh? Gunung berapi, awak bayang gunung berapi. Kat bumi kita ada gunung berapi. Tak banyak, tapi dekat Mercury dipenuhi dengan gunung berapi dan dia punya permukaan dia pun ha, dipenuhi dengan lahar. Hampir sama seperti sun. Eh? Okay. And then, the second one. Okay, the second planet that nearest to the sun is apa? Eh. Venus. Okay, Venus. Eh. Okay, hmm. Mercury ni, Merc the first one is Mercury. Kalau dalam bahasa Melayu, Mercury adalah planet, nama planet dia apa eh? Uh, Utarik. Eh. Dalam bahasa Melayu, Mercury, we call it Utarit. U-T-A-R-I-D. Utarit. Eh? And then the second one, Venus. Okay. Venus uh, is the second uh, planet nearest to the sun. Tetapi, okay, dengar eh. So, tetapi, Venus adalah planet yang paling panas dekat dalam our solar system. Haa eh. Dia paling panas. Walaupun dia nombor dua, tapi dia yang paling panas. Bukannya Mercury. Kenapa? Kenapa? Sebab planet Venus ni, okay, dia mengalami satu situasi yang mana kita panggil sebagai kesan rumah hijau. Okay, atau greenhouse effect. Greenhouse effect ni, dia bukanlah macam rumah sukan awak tu. Ada kena bila saya cakap, oh greenhouse, oh sir, saya rumah sukan saya warna hijau. Ha, eh? Warna hijau yang juara ha, Sebab apa? Sebab saya kan rumah hijau kan <laughs> Okay tak eh Kesan rumah hijau or greenhouse effect ni Okay dia juga sedang berlaku di bumi kita ha, Selalu awak akan dengar oh, Okay bumi dah jadi semakin panas This is because the greenhouse effect Ais-ais di kutub dah mula mencair So bila ais-ais di kutub mencair uh, Paras laut kita semakin meningkat Ha, mana kawasan yang rendah akan banjir. Awak oh, bayangkan itu betapa dahsyatnya dekat bumi. Tapi dekat Venus ni dah lama dah terjadi. Ha, eh, dah lama dah terjadi sehingga menyebabkan Venus menjadi planet yang paling panas dekat dalam solar system kita. The hottest planet in our solar system is Venus. Even though Venus is the second one nearest to the sun, okay, Venus is hotter. Panas daripada uh, apa tadi? Daripada uh, planet yang pertama Mercury. Uh, eh? Kenapa? Sebab greenhouse effect. Greenhouse effect ni maksud dia apa? Greenhouse effect ni okay, maksud dia segala 
uh, haba-haba daripada matahari okay, kepanasan matahari tu masuk ke dalam planet Venus masuk tetapi tidak boleh keluar dia tersangkut, dia terperangkap di dalam planet Venus tu that's why we call Venus is the hottest planet in our solar system uh, kalau macam dekat bumi dia mas, um, kepanasan matahari tu masuk Okey, masuk haba dia masuk ke dalam muka bumi dan kemudian dipantulkan keluar. Okey, dia boleh keluar semula sebab kita ada gas oksigen, kita ada pelindung-pelindung seperti kita ada atmosfera, kita ada lapisan ozon. Ha, eh? Tapi dekat Venus dia dah tak ada. Apa yang jadi? Dia macam satu apa namanya botol yang kita masukkan buat panas, masukkan masukkan masukkan. Dalam tu, so dia jadi terlalu panas, dia terperangkap eh? Okay, so you know the first planet that uh, revolve around the sun is Mercury Or we call it Utarit And Then the second one is Venus Okay, apa itu Venus dalam bahasa Melayu? Venus in Malay we call it Zuhrah uh, Planet Zuhrah ataupun selalu kalau awak nyanyi lagu ke, awak K-pop je kalau awak nyanyi lagu Melayu ada orang cakap, wah, Bintang Kejora. Eh? Bintang Kejora tu sebenarnya merujuk kepada Venus. Dan kalau di langit, okay, if you observe the sky, Venus adalah planet yang paling cerah sekali di langit. So kita akan nampak macam bintang. Tapi kalau awak pakai teleskop, awak boleh tengok Venus. Eh? So Venus adalah planet yang kedua tetapi paling panas di dalam our solar system. Solar. Okay, dan juga kalau if you observe the sky, Venus adalah objek ataupun jasad yang cerah, yang kita nampak cerah dekat langit. Ha, dia macam bintang je. Tapi kalau awak pakai teleskop, awak akan nampak bentuk dia. Eh? And then, the third rock from the star, okay, from the sun, okay, the third body. Okay, jasad yang ketiga. Okay, yang ketiga ni is our planet yang kita tengah duduk sekarang. Alright, so what is that class? The Earth. Okay, ataupun Alright, Earth. Okay, ataupun in Malay we call it apa? Bumi. Okay, bagus. Kita panggil dia sebagai bumi. Alright, so uh, our Earth is the third body from the sun yang ketiga maknanya kita tak panas kita tak ter, kalau kita dekat kita menjadi sangat panas kalau kita jauh kita menjadi sangat sejuk daripada matahari ha, so bumi ni dia macam cukup-cukup je ha, eh, macam soso je oh maknanya tak panas sangat tak sejuk sangat bumi ni adalah the perfect uh, planet to live Okay, maknanya and then the earth is the only planet in our solar system that have human and others living things. Human, animal and apa nama dia? Plant. Kita ada living things, benda hidup. Sebab apa bumi ni sesuai untuk benda hidup? Okay, because of what the earth is suitable for the living things? Sebab, okay, bumi mempunyai apa? Oksigen ha, eh, Bumi ada oksigen Ada gas oksigen yang sangat diperlukan Oleh benda hidup Yang kedua okay, Keadaan di bumi tidak terlalu panas Tidak terlalu sejuk Okey-okey eh, je eh. Sebab itulah Kalau kita panas sikit pun Kita dah buka aircon Tapi sebenarnya suhu di bumi Tidak terlalu panas Seperti kalau awak berada di Mercury Atau berada di Venus Eh, So, our third planet from the sun We call it Earth Ataupun bumi Ataupun selalunya kita gelar dia sebagai The blue planet Kenapa the blue planet? Bumi kita kelihatan kebiru-biruan Dari langit cantik eh Okay So We have now the first planet is Mercury or Utarit The second one is Venus or Zura. The, set, the third one is Earth ataupun Bumi. And then, okay, 
Ah, uh, we go to the fourth planet. Okay, the fourth planet, planet yang keempat. Okay, the fourth planet from the sun. Okay, Mars. So the fourth planet is Mars. Mars. Okay, Mars ah, kalau ramai yang pernah makan coklat, nama dia Mars. Eh? Okay, ada satu coklat tu, candy bar tu nama dia Mars. Okay, Mars in Malay we call it Marix. Okay, dan sekarang uh, Marik ni adalah satu planet yang sedang diintai oleh manusia sebagai pengganti kepada planet bumi. Anda kata apa-apa jadi kepada planet bumi, orang nak berhijrah ke Mars. Okay, tapi okay, keadaan di Mars tak sama macam bumi. Okay, uh, kalau bumi kita panggil dia the blue planet, Mars pula is the red planet. Dia berwarna kemerah-merahan. Kenapa? Satu masa dulu Mars ni sama macam bumi. Eh, dia sama macam bumi. Tapi something happen to the Mars okay, dan menyebabkan dia menjadi karat. Awak tahu karat? Pernah tengok besi yang berkarat tak? Besi yang berkarat dia merah-merah sikit kan? Kena-kena. Okay. Dan Mars adalah satu contoh Planet besar yang berkarat, dia jadi karat, dia berwarna kemerah-merahan. Dia berlaku pengoksidaan. Eh? So, dia jadi warna merah, dia berkarat. Dan kalau awak pergi ke planet Mars ni, okay, ha, dekat planet Mars ni, okay, kalau awak pergi, dia dipenuhi, ha, dia tak ada tumbuhan. Dia macam padang pasir je, padang pasir yang berwarna kemerah-merahan. Okay, dan... Baru-baru ni saintis bila hantar prop, hantar apa alat ke Mars, diorang menjumpai bahawa di Mars juga ada kutub, ada ais macam di bumi. Ha, eh? Kat kutub dia ada ais macam di bumi. That's why okay, um, saintis um, mengatakan bahawa Mars ni satu masa dahulu mesti macam bumi sebab dia ada ais. Bila ada ais ni maknanya dia ada oksi jen tapi dia dah beku eh okey tapi dia tak ada tumbuhan macam di bumi ha eh? so kita kena ingat tu so kalau bumi kalau dia blue planet, eh? so mars adalah the red giant uh, the red planet planet yang berwarna kemerah-merahan dan mars adalah the fourth uh, planet nearest to the sun empat eh, planet yang keempat ha eh? so we have learned that the first one is apa? The first Mercury Mercury The second one is Venus Venus One is Earth The fourth one Earth. is Mars Mars Alright So ada empat atau Mars ni in Malay Biasanya dikenali sebagai Marix eh? M-A-R-I-K-H Marix Tapi in Uh, in English, we know it, uh, the planet is not Mars. Okay. Yeah. 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 Um, uh, Venus ni, uh, planet yang panas kan? Betul. Um, jadi matahari ni lagi panas ke daripada Venus? Okay. okay. Eh sorry tertutup mic pula. <laughs> okay. Bagus soalan daripada Teguh. Teguh kan yang tanya tadi. Eh? Okay. Eh? Okay. okay. Uh, Teguh tanya saya. Okay. Sebagi tahu bahawa Venus uh, is the hottest planet. Maknanya dia lagi panas daripada matahari ke? Okay. Tak. Eh? Okay. Untuk pengetahuan semua. Okay. Venus adalah planet. Okay. Planet ni dia bergerak mengelilingi matahari. Matahari dia tak dikira sebagai planet. Eh? Matahari adalah sebij sebutir. Eh? Sebutir bintang. It's one of the star. Ha, dia, se dia sebutir bintang So bintang Okay yang sangat-sangat panas Dia mengeluarkan Kalau awak pergi dekat 
matahari ni jangan kata awak pergi dekat awak belum sampai dekat matahari lagi awak dah boleh terbakar hangus eh sebab matahari ni terlalu panas awak bayangkan jarak matahari dengan bumi ni berjuta-juta kilometer tetapi kita boleh rasa lagi panas dia ha, eh okey so uh, adakah venus yang Paling panas ni lebih panas dari matahari. Tidak. Sebab Venus adalah planet. Dia adalah planet yang paling panas daripada antara semua planet. Lapan-lapan planet tu. Tapi kalau dibandingkan dengan matahari, Venus tak panas. Sebab Venus menerima panas dia tu daripada matahari. Eh? So matahari ni dia tak ter, dia tak tergolong dalam lapan planet ni sebab matahari adalah bintang. Dia adalah center of our solar system. Ha, eh? So kalau macam tadi Teguh tanya adakah Venus lebih panas daripada matahari? Tidak. Eh matahari beratus beribu-ribu-ribu kali ganda lebih panas daripada Venus. So awak ingat tu eh Kenapa? Sebab Venus adalah planet uh, Apa nama dia? Sun adalah uh, bintang Dan Sun adalah center di tengah-tengah uh, eh? Contoh macam awak pernah tengok orang bergerak mengelilingi Kaabah kan? Kaabah di tengah-tengah okay? Orang bergerak berpusing mengelilingi Kaabah tu Sama juga macam kesnya uh, planet Planet revolve around the sun. Dia bergerak mengelilingi matahari. Dia tawaf. Macam juga manusia sedang bertawaf mengelilingi Kaabah. Ha, eh? So konsep dia macam tu. Eh? So kalau awak tanya adakah Venus lebih panas daripada matahari? Tidak. Eh? Ha, matahari beribu-ribu kali ganda lebih panas. Tetapi antara lapan-lapan planet tu Okay, Venus yang paling panas eh? Okay, so Teguh, faham tak? Faham Okay, ada soalan lain tak? Kalau ada soalan boleh tanya Jangan risau, saya tak makan orang <laughs> Saya makan nasi je Okay, so we continue Okay, so uh, we have learned that the first planet is uh, apa tadi the mercury planet, mercury the second one the second is one is venus okey okey awak tu cuma dulu sempat suara dia bersuara lah okey eh bagi saya cakap dulu okey so the first one is mercury the second one is venus the third one is earth and then the fourth one is mars Okey, empat planet ni adalah planet yang kita panggil planet yang berdekatan dengan matahari. Empat planet ni kecil. Walaupun kita rasa besar tetapi empat planet ni sebenarnya adalah planet yang kecil. And then kita terpecah. Okey, terpecah ataupun apa orang kata kita terputus dengan ada satu di antara Mars, selepas Mars Kita ada satu kawasan yang kita namakan sebagai Asteroid Belt Apa Asteroid Belt ni? Asteroid Belt ni dia adalah macam apa namanya? Uh, macam satu kawasan, satu lingkaran Asteroid Belt eh? Lingkaran Asteroid Apa yang ada dekat lingkaran Asteroid ni Okey, kalau awak pergi dekat dia Penuh dengan batu-batu Penuh dengan logam-logam uh, besi yang terapung ha, eh? So kalau awak sampai dekat Mars And then you want to go to the next planet You need to go through the asteroid belt Nampak tak dekat uh, dekat uh, lingkungan tu Awak akan nampak dia bintik-bintik-bintik tu Betul tak? Okay, so zoom sikit Okay, so tengok ni So this is asteroid Belt. Apa lah tu yang buka mic tu. Tutup lah mic. Eh, bagi saya cakap dulu. Nanti kejap lagi awak cakap lah puas-puas. Okay. So yang saya tunjukkan nampak tak uh, apa namanya kesa ni. Okay. Uh, so this is what we call asteroid belt. Ataupun dalam bahasa Melayu we call it 
uh, jaluran ataupun uh, lingkaran eh jaluran ataupun lingkaran asteroid apa tu asteroid asteroid adalah jasad ataupun bahan-bahan uh, yang terapung di angkasa okey contoh dia seperti batu-batu okey seperti logam-logam dan saiz dia bukan kecil yang kelas Alright, saiz dia kadang-kadang lebih besar daripada Teluk Intan ni Lebih besar daripada Malaysia pun ada oh, Bayangkan, seketul besar tu Alright, Dan asteroid ni ada masa dia, dia akan berdekatan dengan bumi dan dia bergerak okay, Dan kadang-kadang dia boleh melanggar bumi Alright, Antara sebab-sebab dinosaur mati pada zaman dahulu adalah Disebabkan asteroid ni jatuh ke permukaan bumi Dia menyebabkan okay, letupan dan menyebabkan tinggal kawah yang besar tu Alright. Okay, so next Alright. Okay, selepas daripada asteroid bell ni Semua planet yang ada adalah planet yang besar-besar Alright, planet besar Kalau empat tadi planet kecil je Padahal kalau kita dalam bumi ni punya besar bumi ni kan Alright tapi sebenarnya dalam uh, solar system kita, bumi kita ni kecil je. Our Earth is only a small planet. Okay, so after the asteroid belt, all the planet uh, after the asteroid belt is the biggest, uh, bigger planet. Planet-planet yang lebih besar. Eh? So, eh, so, so, yes. Yeah. Um, if we get out from the solar system, what happened? Okay, if you we go out to the solar system. Solar system. Okay, tegur tutup dulu mat. Okay, bagi saya. Okay, so tegur tanya saya tadi. Ha, eh, seronok saya sebab ada soalan-soalan ni. Bagus eh. Okay, uh, kalau if we go out the from the solar system. Okay, if we, uh, sekejap. If we go out from the solar system, what will happen? Apa akan terjadi? Okay, so selepas kita bergerak keluar daripada solar system dalam lingkungan solar system kita, kita akan masuk ke dalam another galaxy. Macam saya cakap tadi, kita ni sebenarnya walaupun kita rasa dah luar-luar sangat tapi kita cuma sebesar debu je dekat dalam our universe. Our, uh, our universe. Sat dan juga solar system kita ni, okay, dalam galaksi kita cuma di hujung kecil je ha, eh? Di hujung kecil je Bayangkan uh, kalau kita terkeluar daripada solar system kita Kita akan mula masuk ke dalam galaksi kita ha, Dan ada solar system-solar system yang lain ha, eh? Banyak lagi solar system yang lain serupa macam kita Cuma kita belum sampai sahaja lagi Teorikali kita tahu ada eh? ha, Bayangkan <coughs> okay class Okay next The fifth planet Okay the fifth planet from the sun Okay is the biggest planet of all Planet yang paling besar Dan baru ni sedapat observe Planet Jupiter Okay the planet Okay the planet is called Jupiter Ataupun dalam bahasa Melayu We call it Mushtari Okay Jupiter ni adalah planet yang sangat, 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 sangatlah besar Dia okay, planet yang bukan bintang, dia planet yang sangat besar The biggest planet in our solar system Dan dia punya besar tu kelas Kalau kita ambil semua planet yang lain Okay, kita masukkan dalam Jupiter boleh muat Sebab planet Jupiter adalah sangat besar Okay, so Jupiter The biggest planet in our solar system Dan kalau perhatikan dalam gambar tu Nampak tak ada Ada satu macam bulat tu Nampak tak? Okay, yang bulat tu Yang macam melengkung tu Itu adalah ribut eh, Ribut yang dah jadi beribu-ribu tahun dah ha, eh? Dan sekarang saiz dia dah semakin kecil eh? Okay, ini adalah ribut uh, Ribut ni saya lupa apa ke nama dia Eh, dia ada satu nama dia dan um, awak kena ingat Jupiter is the biggest planet in our solar system Planet yang terbesar Awak oh, bayangkan, tengok bandingkan dengan bumi Okay, bumi kecil je Okay, this Jupiter adalah besar 
dan Jupiter ni dia ter, uh, planet yang paling besar dan juga dia uh, terkenal dengan apa dia ada macam garis 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 ni ha, eh? dan dia terkenal dengan ah uh, the red spot okey red spot ni ataupun uh, titik merah ni titik merah ni adalah satu kawasan yang berlakunya ribut taufan kat situ dia bergerak eh dia bergerak sepanjang planet ni Okay dan dia punya size tu bayang dia nak dekat-dekat besar dengan planet bumi dah oh, eh? Bayangkan Okay Next Okay uh, Next The fifth, the sixth planet from the sun Okay so Jupiter is the fifth planet and then the sixth planet from the sun Is Saturn 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 is one of the beautiful Okay Beautiful planet, planet yang cantik Sebab apa? Sebab dia ada gelang Nampak tak? Dia ada macam pakai gelang kan Di keliling dia Dia ada satu lingkaran Okay Kalau kita observe daripada bumi Menggunakan teleskop Kita akan nampak dia macam planet yang ada telinga Sebab apa? Sebab dia sengit sikit kedudukan dia So kita nampak dia macam ada telinga Eh? Tapi Saturn, okay, one of the beautiful planet Dia adalah planet, the second largest planet in our solar system Alright, the largest or the biggest planet is uh, Apa tadi? Jupiter, the second one is Saturn uh, Saturn eh, bukan setan <laughs> eh? Saturn, okay Saturn ni kalau dalam bahasa Melayu, we call it Zuhal Eh, planet Zuhal Dia adalah planet yang cantik Dia ada lingkaran Tapi walaupun kita kata lingkaran tu cantik ha, eh, Tapi sebenarnya kalau kita pergi dekat dekat lingkaran tu Sebenarnya lingkaran tu adalah batu-batu Dan juga logam yang terapung mengelilingi planet Saturn ha, eh. So kalau kita termasuk kat situ Okay, jenuh kita. Macam kalau awak pernah tengok cerita Bobo Boy Kan? Dia dekat stesen, nak pergi stesen Tapop tu Haa, oh, tahu je eh? Stesen Tapop <laughs> Okay So Bobo Boy tu nak pergi ke stesen Tapop tu kan ada dia jumpa satu kawasan yang banyak batu-batu tu kan Dia terlanggar kan? Okay, itu adalah kawasan asteroid belt Ataupun dia ada asteroid-asteroid ha, Yang terapung tu kita panggil dia sebagai asteroid Sama juga macam di Saturn Walaupun dia ada lingkaran yang cantik Tapi sebenarnya lingkaran tu kalau kita pergi dekat Dia adalah batu-batu dan juga besi yang terapung ha, eh, Logam yang terapung Okay Satu kelebihan Saturn ni Dia adalah planet kedua terbesar The second largest or second biggest planet in our solar system And then Satu kelebihan Saturn adalah Kalau awak masuk ke planet Saturn ni Awak akan jatuh tembus Sebab apa Saturn ni dia tidak ada daratan Dekat dalam planet dia Dia tak macam bumi Kalau bumi kita jatuh dari langit Kita jatuh atas tanah Betul tak? Eh? Tapi Saturn tak, awak masuk dekat ujung tu awak ter berpuluh-puluh tahun lepas tu awak terkeluar dekat ujung tu Sebab apa? Dia tidak ada daratan Dan Saturn adalah planet yang sangat ringan Andai kata kelas, kita ada satu kolam yang besar Sebesar-besar tidaklah dan kita angkat Saturn ni, kita masukkan Saturn ni dekat dalam kolam air tu Saturn ni akan terapung Sebab dia dipenuhi dengan gas-gas dia tak ada daratan, dia dalam dia adalah gas sahaja eh? Dia boleh terapung, ringan eh? Okay so Saturn is, uh, is the sixth planet from the sun Planet yang ke-6 eh, ke eh? Saturn ataupun in Malay we call it Zuhal And then the seventh planet Okay so what is the seventh planet? Uranus Okay planet Uranus. yang Okay, bagus. Planet yang ketujuh. Okay, we call it Uranus. Bukan, okay, or in English we call it Uranus. Ha? Uranus, tapi kalau kita baca macam tu, oh Uranus. <laughs> ha, eh? Tapi actually, uh, the apa sebutan dia is Uranus. Okay, so Uranus adalah planet yang macam bumi. 
eh, dia berwarna hampir kebiru-biruan tetapi Uranus ni okey dia ada satu sifat yang berbeza pelik dia besar okey lebih besar daripada bumi tetapi dia bergerak secara mengereng dia terbalik kalau bumi dia bergerak dia berputar dari kiri ke kanan eh tapi Uranus ni daripada atas ke bawah so kalau awak tengok kat Uranus ni sebelah planet dia sentiasa menghadap matahari dan sebelah planet dia sentiasa uh, di sebalik matahari jadi uh, Uranus adalah satu planet yang sebelah dia sentiasa siap dan sebelah dia sentiasa malam oh, eh? dan Uranus juga sama macam planet Zuhal planet uh, apa tadi Saturn dia uh, dipenuhi dengan gas saja. Kalau awak masuk kat dalam planet Uranus ni dia penuh dengan ribut gas je. Dia punya gas saja. Dia tidak ada daratan. Uh, walaupun dia besar dia tak ada daratan. Dia cuma dipenuhi dengan gas. So that is the seven planet from the sun. Planet yang ketujuh. Eh? Uranus dan sifat Uranus dia terbalik dia ber, dia berputar mengelilingi matahari pada masa yang sama dia berputar pada paksi dia tapi paksi dia tu atas ke bawah dia tertonggeh kalau bumi dari kiri ke kanan kita berputar eh tapi Uranus daripada atas ke bawah so apa yang jadi sebelah Uranus sentiasa malam sebelah Uranus sentiasa siang ha, eh jenuh kita kalau duduk kat Uranus Okay, so the last planet from the sun, the eighth planet, Neptune. planet ke-8. Neptune. Okay, bagus. Neptune. Ha, eh? So the last planet is Neptune. Actually kalau dulu dia bukan planet yang terakhir, dia ada satu lagi nama dia Pluto. Tapi bila Pluto digugurkan sebagai planet, so Neptune is the last planet in our solar system. Eh? So, tengok Neptune. Neptune hampir sama macam uh, apa tadi planet Uranus. Ha, tapi Neptune juga adalah planet yang dipenuhi dengan gas. Ha, eh, dia uh, berwarna kebiru-biruan dan ada putih-putih tu. Dia juga dipenuhi dengan gas dan dia sangat sejuk. Planet-planet yang di hujung ni, planet ketujuh iaitu apa tadi Uranus and Neptune adalah planet yang sejuk ha, eh? Okay so Neptune uh, dia normal Dia macam bumi dia berputar dia sengit sikit Okay tetapi dia adalah planet yang terakhir So Neptune so the first planet is Apa tadi kita dah belajar kelas The first planet is Mercury The second one is Venus no. Okay, the third one, the third one apa? Earth. 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 Okay, bagus. Earth. One, yang keempat? Mars. 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 Okay, the fifth one, the biggest, Jupiter. Okay, Jupiter. the biggest planet is Jupiter. And then the second biggest planet and then the beautiful planet, Saturn. Setan. Kamu mula rasa dulu tu, oh, the, the, the six planet di setan. Amin. Dia terbalik. Setan. Okay, and then the seven planet is Uranus. Okay, kalau awak baca macam tu memang Uranus, tapi nanti uh, Uranus. Uranus, eh? Uranus. And then the last planet, okay, the Neptune. Far, the furthest planet, the planet. Neptune. Huh? The furthest planet ni maksudnya dia paling jauh daripada matahari is Neptune. So, ingat. Awak kena hafal, kena ingat this is a general knowledge There are eight planet in our solar system Ada lapan planet dalam solar system And then, bumi adalah planet yang ketiga eh? Okay, so saya nak tanya semua orang Okay, what is the biggest planet? Jupiter, Jupiter. Jupiter. Okay, what okay, is what the name is of, the, the, of the hottest planet? Venus. 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 Venus.
Uh, nampak dah faham sikit, saya dah tahu sikit. Okay, the most beautiful planet. The second. The second. The second. The second. Eh? Ada lingkaran. Ada lingkaran. Okay. Okay. Um, and then, the red planet. Huh? Mars, Mars. 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 Hmm? Huh? Huh? Uh, the first planet. planet. Mercury. 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 Okay, Mercury. And then, and then planet yang terbalik. Yang terbalik. Hmm? Uranus. Uh, Uranus. 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 Okay, bagus. Uranus is in the part of the body. Okay, and then uh, the coldest planet yang paling sejuk. Paling sejuk. Neptune. 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 Neptune Eh, yang bergerak mengelilingi planet tu Dia mengelilingi planet Contoh macam bumi Our earth has our own natural satellite Okay, kita panggil dia apa? We call it as a moon Ha, ah, bulat Okay, look Natural object that revolving around a planet Are known as natural satellite Okay, the moon is a natural satellite of the earth Okay, moon adalah natural satellite For our earth Tapi kalau kita pergi di angkasa keluar sikit dari bumi Dipenuhi dengan satelit buatan manusia Artificial uh, satellite ataupun man-made satelit uh, eh? Okay And then every planet has their own moon Contoh macam Jupiter Jupiter ada sangat banyak moon dia Kalau kita, kita masuk ke planet Jupiter ni, kita tengok di langit, dia ada banyak moon. Saya rasa berapa puluh tahun moon dia. Saya tak ingat nama dia. Ha, eh? And then, uh, Mars pun dia ada dia punya moon. Uranus pun ada moon. Saturn pun ada moon dia. Eh? So, every planet has their own natural satellite. Ha, eh? Okay, and then, asteroid. Okay, so saya nak cerita tentang asteroid, meteoroid. And comet. Okay, asteroid is the uh, apa adalah sat. Kita uh, eh. Okay, asteroid adalah satu objek yang bergerak. Okay, dalam lingkaran asteroid ni, asteroid bell ni, dia terapung di angkasa. Okay, dia terdiri sama ada daripada batu-batu from the stone or from the metal ataupun logam. Eh. Okay, kalau dia terapung di angkasa, we call it asteroid Dan bila dia nak masuk, dia bergerak mendekati bumi Okay, dan dia berpecah Okay, dia jadi pecahan sepihan, we call it meteoroid Okay, tengok dalam muka surat 117 tu Okay, meteoroid Collision between asteroid produce smaller pieces of rock in outer space known as meteoroid Okay, dalam besar, okay, ketulah yang besar, we call it asteroid. Bila dia berlanggar, dia pecah jadi kecil-kecil, we call it meteoroid. Eh? And then comet. Okay, comet kalau kita perhatikan in page 116. Okay, nampak tak dekat Earth tu ada satu macam jalur cahaya. Eh? Jalur cahaya tu, okay, eh? we call it comet. 
Comet ni adalah se- kalau asteroid dia di, dia daripada batu ataupun besi metal. Eh? Tapi comet ni dia adalah seketul ais yang besar. Dia besar macam asteroid, dia seketul ais. Eh? Dan dia bergerak mengelilingi dia matahari. Okay, dalam setak dia bergerak, okay, bila dia dekat dengan matahari, semakin dia dekat dengan matahari, dia akan mencair. Ha? Bila dia dekat dengan matahari, dia akan cair. Dan bila komet ni cair, ais ni cair, dia akan menghasilkan ekor. Kan kita tahu kalau apa ais cair dia jadi air, betul tak? Tapi kalau di angkasa dalam dia bergerak ni, semakin dia cair, dia akan menghasilkan gas. Dan gas tu akan jadi macam lingkaran uh, ekor cahaya yang panjang. Dan komet ni adalah apa namanya komet ni adalah satu uh, lingkar, uh, bukan lingkaran, satu jalur cahaya panjang okay, yang sangat cantik. Antara yang sangat glamour adalah uh, komet Halley. Awak boleh google komet Halley ni dia setiap 70 tahun macam tu lah 72 ke 74 tahun kita boleh tengok di apa di bumi dia akan melintas bumi ha, eh? dan kemudian semakin dia dekat dengan matahari dia akan cair 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 dan ekor dia akan jadi semakin panjang dan bila kita tengok di langit dia jadi sangat cantik sebab dia membalikkan cahaya matahari dia reflect dia memantulkan dan bila dia dah dekat dengan matahari, dia cair dan kemudian dia lepas dari matahari, dia akan membeku semula. Semakin jauh, dia akan membeku dan nanti dia akan pusing balik. Eh? So that is a comet. So class, I think that's it for today. You have learned about members of the solar system. So, so saya buka, uh, buka uh, ruang untuk siapa yang nak tanya soalan. Siapa ada nak tanya soalan? Saya nak tanya soalan. Okey, teguh dulu. Teguh dulu. Okey. Ada tak ekstrak pernah jatuh dekat bumi? Okey, ada. Ada. Kan saya pernah cerita, cerita tadi. tadi. Ha eh? Okey, asteroid. Okey, kurang. Kita dulu mic teguh. Dia jadi double eh. Okey. Uh, asteroid yang besar ni, okey bila dia berlanggar dan dia pecah, dia akan berubah menjadi ketulan yang lebih kecil yang kita namakan meteoroid. Eh, meteoroid ni bila dia sampai dekat dengan bumi dia akan masuk dan dia terbakar Dan bila dia masuk ke dalam uh, ruang angkasa bumi dia berlaga Sebab dia bergerak laju kan Dia, ber, dia uh, berlaga dengan udara bumi Dia akan jadi panas dan dia terbakar Dan bila dia terbakar Itu yang kita nampak dekat langit Oh ada apa namanya Ada tahit bintang Oh bi- bukan bintang tu berak kan Tahit bintang Okey, itu sebenarnya adalah apa nama dia daripada asteroid. Ha, eh? Tapi kalau kalau jatuh kat bumi tu yang kecil-kecil je. Tapi kalau besar seperti asteroid jatuh dia boleh menyebabkan bumi musnah. Dan ini pernah terjadi pada zaman dahulu. Eh, pada zaman dulu-dulu zaman dinosaur asteroid jatuh langgar bumi menyebabkan bumi apa uh, jadi kawah yang besar. Okey dan Uh, masa tu bila dia jatuh okey menyebabkan banyak dinosaur mati antara punca dinosaur mati eh okey so any ada question kelas no. ada soalan tak ada tak ada eh okey so saya minta sekejap buka kamera saya nak ambil gambar okey so i think that's it for today nanti kita akan belajar lagi next week okey dan next minggu ni saya tak bagi kerja next week baru saya mula bagi kerja ataupun aktiviti boleh oh ali rambut dah macam kpop dah saya tengok <laughs> dah macam artis dah ha, dah rindu eh lama dah tak jumpa semua okey kalau ambil gambar dulu okey jangan kejap buka ni apa sah teguh terbalik terbalik <laughs> okey uh, ada lagi yang nak buka kamera sebelum ni sebelum saya nak screenshot ni. Okay so one, two, three. Okay again again sekali lagi tak jadi pula. Okay one, two, three.
Okay, so class, that's it for today. Thanks for joining our class today. Okay, see you next week. Terima kasih semua. Jaga diri elok-elok. Bye. Eh, rindu semua. Bye. 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 Terima kasih. 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 Ter